pertemuan sekelompok Dewan Militer Korea di luar pemerintahan resmi berkumpul di bawah komando Laksamana Yi Sun Sien guna merencanakan perlawanan terhadap musuh mereka saat itu yang tak lain adalah Jepang dikarenakan sedang buntu lantas Laksamana pun membubarkannya Jepang juga tak hanya diam mereka pun menyiapkan perlawanan dengan skala yang lebih besar untuk melawan Korea Entahlah sudah berapa nyawa yang melayang Laksamana Yi Sun Sien yang tengah sakit pun semakin resah Karena ia mendapat surat rekomendasi agar ia dan pasukan bentukannya mundur Di sisi lain, Jepang juga masih gencar melancarkan serangannya terhadap Korea Dan mereka juga kedatangan seorang jenderal baru Yang konon katanya lebih sakti daripada Laksamana Yi Sun Sien Laksamana yang sedang membangun kapal kura-kura untuk melawan Jepang Lalu mendapatkan kabar jika Jepang akan segera menyerbu mereka Dengan kekuatan militer melebihi kapasitas yang dimiliki Korea Karena alasan itulah Laksamana Yi Sun Sien kemudian mengutus orangnya ke ibu kota Untuk meminta bantuan pada pemerintahan Namun sayangnya permintaan mereka diabaikan oleh pemerintah Pihak Jepang nampaknya sangat berambisi dalam penaklukan ini mereka mengatakan strategi serta atur skema penyerangan yang matang Dan sang jenderal baru ini pun bersumpah Jika ia akan membunuh Laksamana Yi Sun Sien dengan tangan dia sendiri Di sisi lain, Laksamana Yi Sun Sien sedang diskusi ringan dengan anaknya Sang anak meminta sang ayah untuk mundur saja Karena pertempuran ini tak ada untungnya bagi Laksamana Yi Sun Sien kalah dia mati, menang pun akan diabaikan oleh raja mereka. Kemudian, pihak Korea mendapatkan kiriman sebuah kapal yang berisikan kepala pasukan mereka dengan kepala komandannya yang digantung di tiang kapal disertai dengan sebuah surat peringatan. Usit punya asut, ternyata kiriman itu berasal dari jenderal baru di pihak Jepang. Kemudian terjadilah perbedaan pendapat di internal Jepang Karena menurut menteri mereka Itu justru akan memperkeruh keadaan Karena sang menteri bukanlah orang yang meremehkan kemampuan Laksamana Yi Sun Sien Fakta lainnya Mengapa jenderal baru ini sangat berambisi menaklukkan Korea Ternyata oh ternyata dia punya misi pribadi untuk membalaskan dendam saudaranya yang gugur di tangan Naksamana Yi Sun Sien pada pertempuran sebelumnya Barak pasukan Naksamana Yi Sun Sien mendadak ramai Karena ada salah satu prajurit yang hendak melarikan diri Namun ia harus berakhir tragis Karena ia akhirnya mati dengan satu tebasan pedang sang Laksamana Penyurun. Laksamana Yi Sun Sien kemudian pergi Ia lalu meninjau area di mana akan terjadi pertempuran hebat di sana Memandangi pusaran arus yang sangat kuat Dalam diamnya, Laksamana seakan berpikir untuk menjadikan itu keuntungan bagi pihak mereka Lalu Laksamana berdiskusi kembali dengan anaknya mengenai kapal kura-kura dan sedang meragukan keberanian pasukan mereka saat ini. Tapi bukannya putus asa, Laksamana justru ingin mengubah ketakutan tersebut menjadi strategi perang. Di tengah tidur nyenyaknya, Laksamana Yi Sun Sien diganggu mimpi buruk dan bisikan gaib dari pasukan yang gugur. Kemudian ia berdelusi melihat mereka. Dalam halusinasinya, Laksamana berusaha menjamu mereka dengan memberikan mereka air. Tapi mereka justru perlahan-lahan pergi. Di tengah keadaan tersebut, rupanya terdapat upaya pembunuhan terhadap Laksamana. Beruntung anaknya muncul, tapi Laksamana berhasil tertikam di sebelah dada kiri. 
Saat pertikaian terjadi, suasana di luar juga sedang ramai Laksamana pun membuka pintu dan menyaksikan bahwa kapal kura-kura yang ia garap terbakar hebat Dan untuk diketahui, ternyata penyerang Laksamana adalah internal pasukan mereka Pasukan pun berusaha untuk memadamkan api Sebagian lainnya mengejar salah satu pembelot yang berusaha kabur menjauh menggunakan perahu Dengan hanya satu bidikan, hempasan anak panah berhasil melesat mengenai pembelot tersebut dan membunuhnya Di tengah aksi pemadaman, Laksamana mencoba meraih kapal kura-kura yang sedang mereka kerjakan Laksamana kemudian histeris menyaksikan kapal impiannya dalam proses kehancuran Kabar peristiwa ini berhasil sampai ke pihak Jepang Mereka terlihat senang mengetahui kapal kura-kura milik musuh sudah lenyap Adegan berikutnya, utusan laksamana yang lain berhasil mendarat di sebuah pulau yang sudah dikuasai oleh Jepang Ketika berniat menolong satu tawanan, ia malah terdesak Ia pun menyamar dengan masuk ke barisan tawanan yang ada Sedih, bingung, kecewa Mungkin itulah perasaan laksamana Isunshin saat ini Di atas bukit, menikmati angin sepoi-sepoi Sambil memandang pusaran air besar yang mungkin akan menjadi pertempuran terakhirnya Tak lama, sang anak muncul membawa kabar Dari intel mereka yang telah berhasil menyusup di pulau tadi Ia menggambarkan bahwa Jepang akan menyerang esok hari dengan kekuatan sekitar 330 kapal penuh dengan pasukan. Dikarenakan pihak lawan mengubah pola serangan, Laksamana pun memutuskan untuk memindahkan barak dan pasukan ke lokasi lain. Selanjutnya, dikarenakan kapal kura-kura sudah musnah, para petinggi dan pasukan di bawah Laksamana Isunshin mulai gusar. Mereka tidak yakin akan menang dan menganggap perang ini hanyalah misi bunuh diri. Di sela Laksamana menuangkan isi hati di atas kertas, mereka datang dan mencoba negosiasi dengan Laksamana, meminta agar rencana perang ini disudahi atau bunuh saja mereka. Laksamana pun seperti mengiyakan Ia memerintahkan untuk kumpulkan seluruh prajurit sesegera mungkin Prajurit lalu berkumpul Apa yang dilakukan Laksamana? Dia menyuruh sebagian prajurit untuk membakar habis seluruh barak Sebagian prajurit lainnya pun bingung Di tengah kebingungan mereka Laksamana berorasi dan mencoba membakar kembali semangat juang para prajurit Hingga tibalah hari peperangan Sebelum berperang, Laksamana berdoa Meminta restu dan keselamatan pada ibunya Kemudian ia ke atas kapal Memeriksa kesiapan prajurit dan kru lainnya Setelah dinyatakan siap Ia pun mengumumkan penyerangan Perahu didayung Air mulai bergejolak Ke-12 kapal Yang berisikan laksamana dan prajuritnya pun bergerak Menuju area pertempuran Sesampainya di sana, prajurit bersiap, bersiaga. Kemudian Laksamana terlihat memantau keadaan sekitar. Tak lama berselang, dari kejauhan terlihat barisan armada prajurit Jepang yang sangat banyak. Gentar, sebagian pasukan memang terlihat gemetar. Di tengah situasi seperti ini, kapal pasukan Laksamana yang lain justru mundur tanpa perintah. Hingga tersislah hanya satu kapal yang berisikan laksamana di atasnya Namun bukan ikut mundur 
Laksamana justru memerintahkan agar prajuritnya mengeluarkan jangkar dan bersiap untuk pertempuran. Satu kapal lawan banyak. Menang mana coba? Pasukan Jepang pun heran, kenapa kapal Yishun Chin tidak menaikkan bendera sebagai simbol agar kapal yang mundur tadi itu kembali. Tapi Jepang sudah bisa menebak. Mereka ketakutan dan sudah tidak peduli lagi dengan perintah laksamana. Jepang akhirnya tak pedulikan itu. Mereka segera utus batalion pertama untuk serang kapal laksamana Yishun Shin. Tanpa gentar, Laksamana perintahkan kepada prajurit untuk memutar kapal ke posisi memalang dan menyiapkan meriam serta anak panah. Sepertinya prediksi Laksamana itu benar. Arus laut bisa menguntungkan pihak mereka. Saat kapal Jepang bergerak menyerang, formasi mereka kacau balau karena arus laut. Kapal mereka tidak stabil dan saling bertabrakan. Di saat seperti inilah, Laksamana perintahkan menembakkan meriam dan menghujani lawan dengan anak panah. Sementara ini, Korea menang. Merasa batalion pertama sudah kewalahan, Sang Jenderal Jepang pun memerintahkan untuk merilis batalion kedua. Kemudian, arus laut pun mulai berubah. Laksamana perintahkan prajurit untuk putuskan jangkar dan biarkan kapal mereka ikuti arus laut. Di tengah keterdesakan kapal Korea yang dihujani bedil Jepang, seorang prajurit menyarankan Laksamana agar memanggil armada yang lain. Tapi Laksamana menolaknya dan perintahkan bersiap untuk pertempuran jarak dekat. Benar saja, kapal Jepang mendekat, lalu mengaitkan kapal mereka ke kapal Korea. Pasukan Jepang pun berusaha memasuki kapal Korea, tapi masih bisa dihalau dengan senjata yang tersisa, dan kapal Jepang ini pun berhasil ditenggelamkan. Tidak sampai di situ, kapal Jepang yang lainnya pun mendekat. Dikarenakan amunisi nyaris habis, Jepang pun berhasil memasuki kapal Korea dan terjadilah pertarungan jarak dekat menggunakan senjata manual seperti tombak, panah, dan pedang. Sampai di sini, kapal Korea sudah terkepung dan pasukannya mulai kewalahan. Tibalah saatnya Laksamana ikut melawan. Ia pun mencabut pedang dari sangkarnya. Saat akan maju, ada seorang prajurit yang putus asa dan menyulut api ke barrel bubuk mesiu hingga meledak. Beruntungnya, Laksamana masih bisa selamat dari kejadian itu. Laksamana Yishun kemudian bangkit. Ia pun perintahkan untuk membawa sisa meriam ke geladak kapal mereka dan arahkan ke kapal musuh. Meriam ditembakkan dan berhasil membuyarkan kapal Jepang Sehingga kapal mereka bebas dari kepungan Mereka pun segera kabur menuju pulau terdekat Sesampainya di pulau, Laksamana segera perintahkan untuk memanggil armada yang lain Ketika bendera akan dikibarkan pihak Jepang berusaha menghalangi dengan menyiagakan sniper guna menembak sang pengibar bendera. Laksamana Yishun Sen pun sudah menyadari keberadaan si sniper. Ia kemudian berusaha menghalangi pandangan si sniper dengan menembakkan meriam ke arah kapal si sniper berada. Si sniper ini pun berpindah posisi, tapi naas, ia harus tumbang akibat serangan anak panah yang menembus kepalanya.
bandera berhasil dikebarkan. Armada yang lain pun beranjak untuk kembali. Meski kesal karena ditinggalkan, Laksamana Isunsin masih perlu bantuan mereka dan perintahkan menuju pelabuhan yang sudah mereka persiapkan. Bukan tanpa halangan, saat rombongan armada Korea akan menuju ke pelabuhan, kapal Laksamana diserang. Dan ada satu kapal aneh tertutup jerami menuju ke arahnya. Ternyata kapal aneh itu berisikan penuh dengan mesiu yang sengaja dikerahkan oleh Jepang untuk menjadi bom kapal agar bisa meledakkan kapal Laksamana. Beruntungnya, kapal aneh itu berhasil diledakkan oleh armada pasukan Laksamana yang lain hanya dengan sekali tembakan meriam sebelum sampai ke armada Laksamana Yi Sunsin. Karena bom kapalnya gagal, sang jenderal Jepang pun tampak kesal. Ia pun kerahkan kapalnya dan mencoba untuk menanganinya sendiri. Kapal ia melaju cepat menuju kapal Laksamana Isunsin. Kedua kapal akhirnya beradu dan berputar di arus air laut. Setelah kedua kapal berdempetan, terjadilah pertempuran habis-habisan dari jarak dekat antara mereka. Armada yang sebelumnya kabur akhirnya memutuskan untuk ikut membantu. Dengan amarah berapi-api, sang jenderal pasukan Jepang menuju kapal Laksamana Yishunshin. Saat tiba di kapal Laksamana, tubuh sang jenderal Jepang langsung dihujani anak panah. Karena dendam menggebu-gebu, ia masih bisa bangkit dan mencoba menuju ke Laksamana Yishunshin. Meskipun pada akhirnya ia tewas dipenggal oleh Laksamana Yishunshin. Sang Jenderal Jepang pun mati bersama dendam dan kesombongannya. Mengetahui Sang Jenderal telah mati, perlahan tapi pasti, sisa kapal armada Jepang maju di bawah perintah Menteri Pertahanan mereka. Dan mencoba mendekat ke armada Laksamana Yishunshin yang sedang berjuang melawan pusaran air. Di saat terjebak pusaran air, kemudian kapal kecil datang. Eh, itu kapal atau perahu ya? Barisan kapal itu pun mencoba mengaitkan tali ke kapal Laksamana Yishunshin dan mencoba untuk menarik kapal Laksamana Yishunshin agar tidak terhisap pusaran air laut. Sisa pasukan Jepang masih memaksakan kehendak mereka untuk menyerang. Tapi tidaklah terjadi pertempuran sengit. Pasukan Jepang keburu kewalahan melawan pusaran air laut dan memutuskan untuk mundur. Laksamana Yishunshin beserta pasukan dan juga rakyat Korea akhirnya bersuka cita menyaksikan para pasukan Jepang mundur dari wilayah mereka yang menandai kemenangan mutlak mereka pada perang ini. Ini adalah